Hello， 大家好，哇哦！这期来做一个炖牛排骨，这个炖法是一个中西合璧的做法，是我根据自己的口味改良了一个国外厨师的做法而做出来的，味道很不错，来试试吧。买回来了一公斤的牛排骨，看看还挺漂亮的，是吧？有点小哥还夸我可以挑呢，不知道是不是真的。西式做法呢是不焯水的，大家假如觉得还是焯水好的话，可以按照自己喜欢去操作。先准备配料吧，来几瓣蒜头切成碎，小辣椒呢可以根据自己喜欢辣的程度添加辣就好了。我老公觉得带辣能少点肥力感。接着来做一个酱汁，生姜稍稍切成小块，放入搅拌杯里。这个是这道菜的秘方之一——鸡尾酒腌制的洋葱，可以让这道菜有独特的香味。接着是大约一茶匙的洋葱粉，还有一茶匙的蒜粉。再有另外一个秘方就是这个苹果醋了，不但可以让牛肉可以炖得更软烂，也增加了风味。其他的调味料我都打在屏幕上了。这个配方出来的味道，我自己觉得挺不错的。假如吃厌倦了传统的中式红烧的味道，真的不妨试试这个新做法哦。全部添加好之后，我们把它搅成一个酱汁，那就 OK 了。酱汁好了，就先放一旁备用吧。现在我们开始动手吧。先把牛排骨表面的水分擦干，擦得不够干的话，不但煎出来不够漂亮，而且爆油会爆得特别厉害哦。牛排骨下锅之前，均匀的撒上一点盐。开火把锅烧到开始冒烟了，就放入油。下一步当然就是下锅煎了。看惯了我视频的朋友可能都知道，这一刻我一般都会转到另外一个角度去看锅里的情况。但很不幸的是，另外一个角度相机里的 SD 储存卡坏掉了，所以另外一个镜头的画面都丢失了。当我看到卡片无效的字眼，不禁令我回想起大学时 U 盘里的论文读取失败的感觉。牛排骨下去之后，先不要动它，煎到一面金黄后，再翻过来另外一面煎。里面都煎到这样漂亮的焦褐色之后，就先夹出来吧。锅不用洗了。直接倒入蒜蓉和小辣椒爆香，然后把之前准备好的酱汁倒进去，把锅底的风味物质融出来。这个过程好像叫 d e g r a z i n g 现在把牛排骨放进高压锅中，把酱汁也倒进去。肉的那一面呢，朝下泡着汁水会更入味哦。上汽后压个五十分钟左右吧，可以根据自己喜欢的软烂程度调整一下哦。好了，现在出锅了，可以用筷子试一下焖得合不合意。假如觉得不够火候的话，可以再加一点火。我这个偏节食了一点点，可能下次我会选择压够一个小时吧。毕竟这肉很厚实。好了，先把它们夹出来，然后把酱汁倒回锅里收一下汁，把表面多余的油分也撇一撇。我老公肚子上挂着一圈的车胎，让我不能偷懒这一步了。我们可以慢慢的把汁收到浓稠，又或者采用我这种恶鬼式的快速勾芡法。马上就搞定了，别忘了尝一下味道够不够？嗯，刚刚好的，现在就可以淋上去了。
哇，隔着屏幕你闻到香了吗？再撒上一点小葱花，嗯，完美。这道炖排骨真的是超级简单易做的，味道也很独特，希望大家会喜欢。感谢你们的收看，记得订阅点赞，我哋下期再见啦，拜拜。